ఓం నమో వెంకటేశాయ ప్రతిరోజు మిమ్మల్ని పలకరిస్తున్న శుభోదయం కార్యక్రమానికి స్వాగతం మన సనాతన ధర్మంలో ఎన్నో విషయాలను ఆనాడే మన ఋషులు మునులు చెప్పారు వాటిలో కొన్ని విషయాలను ఋషి వాక్యం ద్వారా తెలుసుకుందాం శ్రీ వెంకటేశాయ శ్రీనివాసాయ గోవిందాయ నమో నమ నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గురుభ్యో నమ శ్రీరామచంద్ర పరబ్రహ్మణే నమ భగవంతుని కొలుచుకునేటప్పుడు అనేక రకాల భావాలతో మనం ఆశ్రయిస్తుంటాం త్వమేవ మాతా చా పితా త్వమేవ త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ అన్నట్లుగా నువ్వే తల్లివి నువ్వే తండ్రివి నువ్వే బంధువి ఇలాంటి అనేక భావాలున్నాయి భగవంతుడు కూడా మనల్ని అనుగ్రహించేటప్పుడు అలాంటి భావాలతోనే దయ చూపిస్తూ ఉంటాడు తల్లిలా మనల్ని ఆదుకుంటూ పోషిస్తాడు తండ్రిలా క్షమించే అభ్యుదయాన్ని అందిస్తూ ఉంటాడు గురువుల జ్ఞానాన్ని కూడా అందిస్తుంటాడు అయితే ఇందులో భగవంతుని గురువుగా ఆశ్రయించడం చాలా అద్భుతమైనటువంటి భావన అంటే భగవంతుడే నిజమైన గురువు గురువు అంటే బుద్ధిని తీర్చిదిద్దేవాడు అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టేవాడు గురువు అందుకు భగవంతుని మనం గురువుగా ఆశ్రయించాలంటే అర్థం నా బుద్ధిని బాగు చేయవయ్యా అని భగవంతుని ఆశ్రయించడం నిజమైన ఆశ్రయము అందుకే వేదమాత కూడా గాయత్రి మంత్ర స్వరూపంగా ధ్యయోయోన ప్రచోదయాత్ అంటే బుద్ధిని ప్రేరేపించు కాక అని అర్థంలోనే చెప్పారు ఇక్కడ సనో బుద్ధ్యా శుభయా సంయున్నత్తు అంటే ఉపనిషత్తు కూడా నా బుద్ధికి శుభమైనటువంటి సంకల్పాలే కలగాలి అని ప్రార్థించాం అందుకు బుద్ధి ఒక్కటి బాగుంటే బ్రతుకంతా బాగుంటుంది బుద్ధిని బాగు చేసేవాడిని గురువు అనాలి కనుక నా బుద్ధిని బాగు చేయవయ్యా అన్నప్పుడు భగవంతుడిని మనం గురువుగా చూస్తాం అయితే లోకల్లో చాలామంది గురువులు మనకు అవసరమే గురువు లేకపోతే భగవంతుని అనుగ్రహం దొరకదు అందుకే గురువు లేక ఎటువంటి గుణికి మోక్షము లేదు అన్నారు త్యాగరాజ మహర్షి గురువు చాలా అవసరం అయితే భగవంతుణ్ణే గురువుగా భావించడం అనేటువంటిది ముందు మనం అలవాటు చేసుకోవాలి అప్పుడు భగవంతుడు గురువు చేయాల్సినవన్నీ చేస్తాడు ఏ భావంతో ఆయన చూస్తామో ఆ భావంతో ఆయన మనల్ని అనుగ్రహిస్తాడు అది గురువుగా ఎప్పుడైతే భగవంతుడిని ఆశ్రయించామో వెంటనే ఆయన గురువు మనల్ని తీర్చిదిద్దినట్లు ఆయన కనబడకుండానే మన బుద్ధిని తీర్చిదిద్దుతాడు మన బ్రతుకు దారుల్ని మలచుతాడు గమ్యాన్ని చేరేటట్లుగా ఆశీర్వదిస్తాడు అందు గురువుగా ఆశ్రయించడం భగవంతుని అద్భుతమైన అంశం ఇక్కడ అందుకే భగవంతుని గురువుగా ఉపాసించే విధానం భారతీయ సంస్కృతిలో అన్ని సంప్రదాయాల్లోనూ కనబడుతుంది ఇందులో భగవంతుడే గురువు అనే మాటలో మనకు ఆంతర్యం దాగి ఉంది గురువే భగవంతుడు అని కూడా చెప్పవచ్చు ఇక్కడ ఇది ఎలాంటిది అంటే ఉపనిషత్తు చెప్తోంది యస్య దేవే పరాభక్తి యథాదేవే తథా గురవ్ భగవంతునిపై ఎంత భక్తి ఉన్నదో గురువుపై ఎంత భక్తి ఉన్నవాడు మాత్రమే సిద్ధిని పొందగలడు అంతేగాని గురువు భగవంతుడి గురించి ఒక మంత్రం ఇవ్వడానికి పనికొచ్చే ఒక సాధన అనుకుని మంత్రం పుచ్చుకోగానే గురువును మనిషిగా చూసి నాకు దేవుణ్ణి చేరుకోవడానికి కావాల్సిన మంత్రం ఇచ్చాడు చాలు అనుకుని ఆ మంత్రం చేస్తూ గురువుని నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఆ మంత్రం ఫలించదు దేవత అనుగ్రహించదు అని గురుగీత మొదలైనటువంటి ప్రాచీన గ్రంథాలు మనకు తెలియజేస్తున్నాయి అందుకు దేవునిపై ఎంత భక్తి ఉన్నదో ఆ మంత్రం ఇచ్చిన గురువుపై కూడా అటువంటి భక్తి ఉండాలి ఇది ఒక అంతరార్థం అదేవిధంగా భగవంతుని గురువుగా ఆశ్రయించాలి ఆ గురువు యొక్క ప్రాధాన్యాన్ని చెప్తూ గురువే భగవంతుడు భగవంతుడే గురువు ఈ రెండు భావాలతో ఎలా ఉండాలో త్యాగరాజ మహర్షి ఒక అద్భుతమైన కీర్తనలో చెప్తున్నాడు ఎందుకంటే మనస్సుకి చపలత్వం సహజం వంచన కూడా సహజమే వంచన అంటే కపట జీవనము ప్రతి మనిషి బయటకోలా ఉంటాడు లోపల ఇంకోటి ఉంటుంది పూజలు పునస్కారాలు చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ దుర్బుద్ధులు లోపల ఉంటూ ఉంటాయి అలాగే దుర్బుద్ధులన్నీ పోయేక పూజ చేస్తాను అంటే ఈ లోపల ఆయువైపోతుంది అందుకు ఏదోలా పూజ చేస్తూ ఉంటే పాపాలు పోయి ఎప్పటికైనా సద్బుద్ధి వస్తుంది ఇక్కడ అయితే ఈ వంచన చపలత్వం ఈ రెండు మానవులకు సహజం ఇది బుద్ధికున్న వికారాలు ఈ వికారాలు మనం తొలగించుకోవడానికి గురువు యొక్క శిక్షణ చాలా అవసరము అయితే భగవంతుడు ఎటువంటి వాడు ఇలాంటి వంచనలు కానీ వికారాలు కానీ లేనటువంటి వాడు భగవంతుడు అందుకే భగవంతుడు నిశ్చలుడు మనము చంచలులము ఆయన నిష్కపటుడు మనం కపటులము ఇది తెలుసుకుని ఆయన గొప్పతనాన్ని ముందు అంగీకరించి మన అల్పత్వాన్ని ఆయన ముందు ఒప్పుకుని స్వామి నా యొక్క ఈ దుష్టబుద్ధుని తొలగించు అని ప్రార్థించాలి పైగా చీకట్లో ఉన్నవాడు వెలుగును ఆశ్రయించినట్లు ఈ చపలత్వము వంచన కలిగినటువంటి వాడు ఈ రెండూ లేనటువంటి పరమాత్మను ఆశ్రయిస్తే అతడు కూడా శుద్ధతను పొందుతాడు అంతేగాని తన వంటి వాడిని తాను పూజిస్తూ ఉంటే ఈ వికారాలు ఇంకా పెరిగిపోతాయి అందుకు ఎవడైతే నిర్మలుడో ఎవడైతే నిశ్చలుడో అటువంటి వాడిని ఆశ్రయించాలి అని చెప్తూ ఈశ్వరుడు నిశ్చలుడు నిర్మలుడు 
నేను వంచకుని చపలుని అయినా ఈశ్వరుడు దయామయుడు కనుక నన్ను విడిచిపెట్టాడు నన్ను బాగు చేస్తాడు ఎలా అంటే పనికి మాన్న శిష్యుణ్ణి గురువు చేరదీసి బాగు చేసినట్లుగా పరమాత్మ నన్ను బాగు చెయ్యాలి ఎందుకంటే తల్లిదండ్రుల కంటే వాత్సల్యం గురువు వద్దే ఉంటుంది అందుకు భగవంతుడు గురువులా నన్ను చేరదీయాలని ఉద్దేశంతో ధన్యాస అనే రాగంలో అద్భుతమైన కీర్తన అందించారు త్యాగరాజ మహర్షి నీ చిత్తము నిశ్చలము నిర్మలమని నిన్నే నమ్మినాను నా చిత్తము వంచన చంచలమని నన్ను విడనాడుకుమి శ్రీరామ స్వామి నీ చిత్తం ఎలాంటిది అంటే నిశ్చలమైనది నిర్మలమైనది రామచంద్రమూర్తి హృదయం స్పష్టంగా ఉంటుంది నిశ్చలంగా ఉంటుంది అదిగని క్షణానుకూల మారేటువంటి వికారములు రామునికి లేవు అదేవిధంగా నిర్మలము కూడా రామాయణం చదివితే రాముని యొక్క వ్యక్తిత్వం ఇదే అని మనకు తెలుస్తుంది కనుక నిశ్చల నిర్మలమైన చిత్తం అనేది వంచన చంచలమైన చిత్తము నాది ఇలాంటి దోషభూయిష్ఠుని చెప్పి నన్ను వదలకయ్యా రామయ్య అంటే తన యొక్క అల్పత్వాన్ని అంగీకరించి శరణ వేయడం అనేది ఇందులో కనబడుతున్నది ఆ తర్వాత గురువు గురించి చెప్తున్నారు చరణంలో గురువు చిల్లగింజ గురువే భ్రమరము గురువే భాస్కరుడు గురుడే భద్రుడు గురుడే ఉత్తమగతి గురువు నీవనుకుంటి ధర దాసుని బ్రోవ త్యాగరాజనుత గురువు చిల్లగింజ ఇది చాలా రమ్యమైన భావము దీని యొక్క ఆంతర్యాన్ని రేపు పరిశీలిద్దాం స్వస్తి శ్రావణ మాస విశిష్టతను ఈ రోజు కొంత తెలుసుకుందాం సత్యం సమస్త జంతుషు కృష్ణశ్యావస్థితే జ్ఞానం అద్రోహో భూతగణే తతస్తు భూతదయానుకంపాస్యాత్ ఈ శ్రావణ మాసంలో కృష్ణ భక్తులుగా మనం పెంపొందించుకోవాల్సినటువంటి కొన్ని గుణాలు ఇక్కడ చెప్పబడినాయి సత్యం అంటే ఇది నిజం అని తెలుసుకోవాలి ఏమిటా నిజం అంటే సమస్త జంతుషు కృష్ణశ్యావస్థితే జ్ఞానం ఏ విధంగా అయితే మనకు ఎదుటగా మందిరంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చక్కగా వెలసిల్లి ఉన్నారు మన మనస్సులో కూడా మదనంగా చేసుకుని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఉన్నారు కేవలం మన మనస్సులో మాత్రమే కాదు సమస్త జీవరాశుల్లో కూడా ఆయన చిత్తాధివాసిగా ప్రకాశిస్తున్నారు అన్నటువంటి విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి అంతేకాకుండా అద్రోహో భూతగణే భూతగణం పట్ల అద్రోహం అంటే ద్రోహ చింతనం మనం కలిగి ఉండకూడదు కారణం ఏంటంటే సమస్త జీవులలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఉన్నప్పుడు ఏ జీవికి మనం అపకారం చేసినప్పటికీ కూడా ఆ అపకారం సమస్త జీవరాశులకు చేసినటువంటి అపకారం అది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకి చేసినటువంటి అపకారమే అవుతుంది కనుక మనం ఆ భూతముల పట్ల అనుకంపను దయను కలిగి ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకు చెప్తున్నారు ఇది భక్తులుగా మనం ఆచరించదగినటువంటి విషయం ఈ మాసంలో ఒక్కో తిథిలో ఒక్కో విశిష్టత దాగి ఉంది మరి ఈ రోజు తిథిలో దాగి ఉన్న విశిష్టతను తెలుసుకుందాం ఈరోజు సెప్టెంబర్ తొమ్మిదవ తేదీ చాంద్రమాన విలంబినామ సంవత్సర దక్షిణాయన వర్షర్తువులు శ్రావణ మాసంలో కృష్ణపక్షంలో చివరి తిథి అయినటువంటి అమావాస్య మఖా నక్షత్రం ఆదివారం ఇక్కడ మనకు కొన్ని విశేషాలున్నాయి అమావాస్య కనుక పితృతర్పణాదుల్ని మనం నిర్వహించదగినటువంటి సందర్భం ఇది అదేవిధంగా ఆదివారం కనుక సూర్య సంబంధమైనటువంటి స్తోత్రాదులను కవచాదులను అరుణ పారాయణాన్ని మనం చేసుకోవచ్చు అలాగే మనం సూర్య నమస్కారాలని అనుష్ఠించుకోవచ్చు ఇవి ఈనాటి తిథి వార నక్షత్రాదులకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని విశేషాలు ఈ తిథితోటి ఈ శ్రావణ మాసం సమాప్తం అవుతున్నది మనకు మరునాటి నుంచి భాద్రపద మాస విశేషాలని మనం తెలుసుకోవాలి ఈనాటి శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని ఆదరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ